ഹായ് വരുവൺ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എസിലെ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെ റിവിഷനാണ് അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം ഫസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂൾ പഠിക്കാനുള്ളത് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏഴ് മാർക്കിനും ഒമ്പത് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പാർട്സും ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനും അടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠി വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു അതിൽ മെയിൻ പാർട്ട് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ റിസീവർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ കമ്പ്രസർ ഇല്ല കമ്പ്രസറിന് പകരം അബ്സോർബർ പമ്പ് ജനറേറ്റർ പ്രഷർ റെഡ്യൂസിംഗ് വാൽവ് ഈ നാല് പാർട്സുകൾ കൂടിയിട്ടാണ് കമ്പ്രസറിനെ റീപ്ലേ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബർ പമ്പ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസിംഗ് വാൽവ് ഈ നാലെണ്ണം ബാക്കി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം സെയിം ആണ് കണ്ടൻസർ റിസീവർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോ പ്രഷർ അമോണിയ വേപ്പർ ലോ പ്രഷർ അമോണിയ വേപ്പർ അബ്സോർബറിലേക്ക് വരും അബ്സോർബറിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വാട്ടറിനായിട്ട് ലയിക്കും അപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആ അമോണിയ വന്ന് അമോണിയ വേപ്പർ വാട്ടറിൽ ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയുകയും അബ്സോർബറിലെ പ്രഷർ കുറയുകയും അപ്പോൾ വീണ്ടും അമോണിയ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടുതൽ അമോണിയ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് വാട്ടർ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ഹയർ പ്രഷർ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അമോണിയയുടെ അബ്സോർബിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂളിംഗ് വാട്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ അമോണിയ ഇത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷനെ ഒരു ലിക്വിഡ് പമ്പ് വെച്ച് നമ്മൾ ജനറേറ്ററിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ ടെൻ ടൈംസ് ഇൻക്രീസ് ആവും ടെൻ ബാർ വരെയൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ ജനറേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്റ്റീം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലോ ബെർണറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചോ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ജനറ ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹീറ്റ് സ്വീകരിച്ച് ഈ സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷനിലെ അമോണിയ സെപ്പറേറ്റ് ആവും അമോണിയ വേപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകും വേപ്പർ മാത്രം കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോവും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്കി വരുന്ന സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ലിക്വിഡ് വാട്ടർ വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാരണം മെയ് മേജർ പോഷൻ അമോണിയ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോയി ഇനി അതിലെ വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വീക്ക് സൊല്യൂഷനാണ് അത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറ പ്രഷറും കൂടുതലാണ് അതൊരു പ്രഷർ റെഡ്യൂസിംഗ് വാൽവ് വഴി കാരണം അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തിരിച്ച് അബ്സോർബറിലേക്ക് തന്നെ ആ വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ വരും പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിക്വിഡ് അമോണിയ കണ്ടൻസായിട്ട് എന്തായി മാറും ഇവിടെ അമോണിയ വേപ്പറാണ് ആ അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും ആ ലിക്വിഡ് അമോണിയ റിസീവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ റിസീവറിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവായി പ്രഷർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് പോകും ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ ഇവാപ്പറേഷൻ നടന്ന് അത് വീണ്ടും ലോ പ്രഷർ അമോണിയ വേപ്പറായിട്ട് മാറും ബാക്കി പ്രോസസ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു പാർട്ടാണ് അബ്സോർബർ പമ്പ് ജനറേറ്റർ ആൻഡ് പ്രഷർ റെഡ്യൂസിംഗ് വാൽവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് മുഴുവൻ പോയിൻസും പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റം ഓവർ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം വേപ്പർ അബ്സോർപ്ഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഏഴ് മാർക്കിനും എട്ട് മാർക്കിനായിട്ട് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പ്രസറിൽ കമ്പ്രസർ ഇല്ല അബ്സോർപ്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ മൂവിംഗ് പാ
ഇന്ന് ലിക്വിഡ് വേപ്പർ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് റെഫ്രിജറേറ്ററിംഗ് എഫക്റ്റിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളെ കമ്പ്രസറിൽ കമ്പ്രസറിൽ ഒക്കെ ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് എമൗണ്ട് കയറാൻ പാടില്ല ഓൺലി വേപ്പർ മാത്രമേ കയറാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ലീക്കേജിനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ലോഡ് വേരിയേഷനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് എബോ ഉള്ള ഹൺഡ്രഡ് അല്ല തൗസൻഡ് എബോ ടൺസ് എബോ ഉള്ള ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാം കാരണം കമ്പ്രസർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച വേപ്പർ അബ്സോഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പമ്പിനെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അതിൽ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയതാണ് ഇലക്ട്രോലക്സ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ മൂന്ന് ഫ്ലൂയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അമോണിയ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഇതിനെ ത്രീ ഫ്ലൂയിഡ് അബ്സോർബ്ഷൻ സിസ്റ്റം എന്നും പറയും ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പമ്പില്ല എന്നാൽ അബ്സോർബ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അബ്സോർബർ ഉണ്ട് ഇതാണ് അബ്സോർബർ പിന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് അബ്സോർബറിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി ആണ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ ജനറേ ഇതാണ് ജനറേറ്റർ ജനറേറ്ററിലെ ഒരു ഗ്യാസ് ബെർണർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റേണലി ഹീറ്റ് സോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷനിലെ അമോണിയ അമോണിയ വേപ്പറായിട്ട് ഒരു റെക്റ്റിഫയറിലൂടെ റെക്റ്റിഫയറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള വേപ്പർ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റെക്റ്റിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൺലി അമോണിയ വേപ്പർ മാത്രമായിട്ടാണ് കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നത് അമോണിയ വേപ്പർ പോയിട്ടത് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആയിട്ട് മാറും ഇനി ആ സമയത്ത് ജനറേറ്ററിന് അമോണിയ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഹോട്ടായിട്ടുള്ള വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആ വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലൂടെ തിരിച്ച് അബ്സോർബറിലേക്ക് ആളാണ് ഇവിടെ ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ഹോട്ടാണ് ആ ഹോട്ടായ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് നമുക്കിവിടെ എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് ഇതിലുള്ള ഹീറ്റ് ഇതിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൂളാവും വേണം വീക്ക് സൊല്യൂഷൻ കൂളായിട്ടാണ് അബ്സോർബറിലേക്ക് പോകേണ്ടത് സ്ട്രോങ് സൊല്യൂഷൻ ചൂ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ചൂടാക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വഴി ഒരു ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാം നടത്താം അങ്ങനെ ഈ കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇവിടെ എത്തി കണ്ടൻസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കയറും ഇവാപ്പറേറ്ററിലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിലെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജനും ഇവാപ്പറേറ്ററും കൂടെ അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അമോണിയയും ഹൈഡ്രജനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവാപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും അബ്സോർബറിലേക്ക് വരും അബ്സോർബറിൽ നിന്ന് അവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടറിൽ അബ്സോർബ് ആവില്ല അപ്പം ആ വാ ഹൈഡ്രജൻ ഇവോൾവ് ആയി തിരിച്ച് അത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആകെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ അബ്സോർബർ ഇവാപ്പറേറ്റർ അബ്സോർബർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാത്രമാണ് പോകുന്നുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ലൈറ്റസ്റ്റ് ഗ്യാസാണ് ഹൈഡ്രജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവാപ്പറേഷൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഈ ഒരു ലോ പ്രഷർ സൈഡിൽ മാത്രമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇതിൽ വർക്കിംഗ് ആയി മീഡിയ ഫ്ലോയിങ് ഗ്യാസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഓരോ പോയിൻറ്റും വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ അതിൽ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് സി ഒ പിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സി ഒ പിക്ക് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന യുവാപ്പറേറ്റർ യുവാപ്പറേറ്ററിലെ എത്രത്തോളം ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ആകെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റേണലി കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സി ഒ പി ഇനി ഡിസൈറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇത് കുറേ തവണ ചോദിച്ചിട്ടു
low cost, easily and regularly available, easy to liquefy at moderate pressure and temperature, easy of locating leaks by order or suitable indicator. Petan leak detector mixes well with oil, high COP, ozone friendly. Triana. I will classification of refrigerant. Main item and item classify the primary refrigerant, secondary refrigerant. And then primary refrigerant the refrigerant which directly take part in the refrigeration system are called primary refrigerant. Whereas the refrigerant which first cooled by primary refrigerant and then used for cooling purpose are known as secondary refrigerant. Direct item imbatta Primary refrigerant नुम आधीम primary refrigerant ने cool जेह दटे आ primary refrigerant गोंडे मटर दिने cool ये आने गिल आधे ने secondary refrigerant एंड नॉन पर्या दिने examples से कोडते टंडे primary refrigerant ने example ammonia, carbon dioxide, sulfur dioxide, methyl chloride, freon group, freon group है ना R1, R, R11, R12, R22 हमलो पढ़ी कुन्दे examples of secondary refrigerant नुम वर्नी नल air, water, calcium chloride, brine, sodium chloride, brine, brine नुम वर्नी नल salt Water le the either tele solution yana brine solution in the barrier. Either Korea of the Rendigalane R eleven main a common item you say that in the list yam made the choice to end it. Primary refrigerant and secondary refrigerant distinguish yam barnatende adinde example of etch it. Other question I don't know. Pinna refrigerant and name chosen commonly used at refrigerant. I learn them R eleven edam, R twelve edam, R twenty two edam, other vole ammonia. Carbon dioxide is the same. Now, you have to detail the questions. You have to ask the question. R11 trichloro monofluoromethane CCL3F. It is stable, non flammable, and non toxic. Now, you have to ask the question. No, 23.77. Now, you have to ask the question. Now, you have to ask the question. Dichloro difluoromethane. CCL2 F2. Pinna is in the properties of main ID non toxic, non corrosive, non irritating, non flammable. That is common. I think that is leak detection. The leak may be detected by soap solution, halide torch, and electron. That is a lot common. I think Mika Dilu. I will just know that Pinna is in the Aga Mar and the latent heat in the value of the boiling point. That is color code. R22 Monochlorodifluoromethane CH2O. F2. That is the boiling point. Color code. Matter the same. Non toxic, non corrosive, physical and chemical properties. That is leak detection. Ammonia is different. Ammonia is colorless gas. Boiling point is minus 33. At the same latent heat of appreciation. The ammonia and refrigeration capacity. Small size. The pressure is toxic gas. Poisonous gas and the in here in yell, large quantity, the in yell, Vesana the vole, lesser quantity and irritating eye, I say nausea and throat. Then a ke irritation and dacum. Pinna the leak detection canal on the soap solution. A lingle upper bubble form a mother lingle, sulfur candles, pass a white dense fume and dow. Anganiana ammonia detected another. Pinna carbon dioxide. R123 is the substitute R11 substitute R152 is the 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 substitute R152 in water, water le, ऐ देंगे लोग मरे salt, salt देने ने brine अंदर बारिया. It may be noted that when the salt is mixed in water, then the freezing temperature of the solution becomes lower than that of the water. पर water ले, वेरे water ले, water ना freezing point zero degree Celsius आने. आधे ले के वेरे salt तो ले पीछे solute दे इन्हाल solution जे संभवी चे इन्हाल आधे इंडे freezing point दे वींडम कोरायो. आधा आने ये brine solution दे प्रत्येक दा. अब हम बाय नमक के फ्रीजिंग टेम्परेचर है जीरो है ना कारण कोरोबल लाये वेरे इधर आने यूसी अंदर निकले अड़ा वाटर बेक का मतलब वाटर बेक जो जीरो ले तुम बो ऐंड आनो आइसाइपो 
അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഐസ് ആവാതെ നിൽക്കാനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും ആണ് അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോൾസ് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ പ്രൊപ്പിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഒക്കെയാണ് ബ്രെയിൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കണ്ടൻസേഴ്സ് കാരണം ഇതിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് അതുപോലെ ഇവാപ്പറേറ്റർ അതിൽ കമ്പ്രസറും എക്സ്പാൻഷൻ ബാക്കിയൊന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കണ്ടൻസർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് ആ സെയിമിൻ്റെ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു കമ്പ്രസർ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ എയർ ആണ് ഇത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ഈ കണ്ടൻസറും ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം അതുപോലെ വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ വാട്ടർ കൂൾഡ് ഇപ്പോൾ എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജുകളുടെ ബാക്കിൽ ഇതുപോലെ ഫിൻ ടൈപ്പ് ഒരു പ്ലേറ്റഡ് ഫിന്നും അങ്ങനെ കറുവായിട്ടുള്ള കണ്ടൻസർ ട്യൂബുകൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിന് ഫിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എയർ ആണ് അവിടെ എയർ വഴിയാണ് കാരണം എയറിനേക്കാളും സറൗണ്ടിങ് എയറിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും കണ്ടൻസിങ് മീഡിയ കണ്ടൻസിങ് ലിക്വിഡിൻ്റെ അല്ല ലിക്വിഡല്ല കണ്ടൻസിങ് കണ്ടൻസിൻ്റെ കമ്പ്രസർ എന്ന് വരുന്നതാണല്ലോ കണ്ടൻസറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന സറൗണ്ടിങ്ങിലേക്കാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടൻസിങ് നടക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ കണ്ടൻസർ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ ട്യൂബ് ഒരു ട്യൂബിനുള്ളിൽ മറ്റൊരു ട്യൂബ് അങ്ങനെ അത് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാവുക അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോയും മറ്റു സൈഡിൽ നിന്ന് കോൾഡ് വാട്ടറും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാം ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ കണ്ടൻസർ ഷെൽ ആൻഡ് കോയിൽ കണ്ടൻസർ ഷെല്ലിൽ ഒന്നും കോയിൽ ഒന്നിൽ റഫ്രിജറൻറ്റും ഒന്നിൽ വാട്ടറും പാസ് ചെയ്യിക്കും കാരണം വാട്ടർ കോയിലാണ് ഉള്ളത് ഷെല്ലിലൂടെയാണ് റഫ്രിജറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് കണ്ടൻസർ വാട്ടർ ഷെല്ലിലൂടെ ഇതും വാട്ടറും ട്യൂബിലൂടെ റഫ്രിജറൻറ്റും വാട്ടർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസറും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടൻസറിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടില്ല മെയിനായിട്ട് കമ്പ്രസറും എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവും ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഡൊമസ്റ്റിക് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് മാർക്കിനും എട്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കമ്പ്ര ഈ ഫിഗറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കമ്പ്രസർ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ടൻസർ പിന്നെ ഒരു റെസീവർ ഉണ്ട് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഇവാപ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ അതിൽ ഓരോ പാർട്സും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം മെയിൻ കമ്പോണൻസ് കമ്പ്രസർ കണ്ടൻസർ ഇവാപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് കമ്പ്രസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെർമറ്റിക്കലി സീൽഡ് റോട്ടറി കമ്പ്രസർ ആണ് പിന്നെ ആർ ട്വൽവ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫ്രിജറൻ്റ് അടുത്ത പാട്ട് കണ്ടൻസർ ആണ് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം കമ്പ്രസറിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ആ വേപ്പറിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റിയാണ് കണ്ടൻസറിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസർ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ട്യൂബ് ആൻഡ് വയർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വെച്ച് നാച്ചുറൽ എയർ വെച്ച് തന്നെ അത് കൂളാവും എയർ കൂൾഡ് കണ്ടൻസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ റെഫ്രിജറൻ കണ്ടൻസർ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ലോസസ്
കാപ്പിലറി ട്യൂബിലൂടെ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അതിലൊരു ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ഫ്രീസർ നമ്മളെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫ്രീസർ ഇപ്പോൾ ബോട്ടം പോർഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീസറിലാണ് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പർ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കോയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വരും ആ സമയത്ത് ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിനകത്തുള്ള നമ്മുടെ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറൻ്റ് നമ്മളെ എവിടെയാണോ എന്താണോ ആ റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്പേസ് എവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൈറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ആണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് അതിൻ്റെ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി ലൈറ്റൻ ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അത് ലിക്വിഡ് ഉള്ളത് വേപ്പറായിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് വേപ്പറൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഹീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഈ ലോ പ്രഷർ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വേപ്പർ റെഫ്രൻ്റെ നമ്മുടെ കമ്പ്രസറിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലൈനിലേക്ക് പോവുകയാണ് പിന്നെ ഇത് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഐസ് പ്ലാൻറ്റ് ഐസ് പ്ലാൻറ്റും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക ഐസ് ക്യാൻ വഴി വേണം ബാക്കിയെല്ലാം സെയിമാണ് കമ്പ്രസർ ഇവിടെ ഈ ഒരു മാറ്റം ഐസ് ക്യാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂളിംഗ് കോയില് ബ്രൈൻ ടാങ്ക് അത് മാത്രമാണ് ഇതുള്ളത് ഒരു ഗാലുബനൈസിൽ സ്റ്റീൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഐസ് ക്യാൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളർ നമ്മുടെ വാട്ടർ കൂളർ നമ്മുടെ കോളേജുകളും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ടൈ വാട്ടർ കൂളർ ഇതും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ പ്രഷർ ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളറാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രഷർ ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളർ ഈ പ്രഷർ ടൈപ്പ് വാട്ടർ കൂളറിൻ്റെ വാട്ടർ സപ്ലൈൻ്റെ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈൻ്റെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ അവർ പ്രീ കൂൾ ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ വാട്ടറിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സപ്ലൈ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൂടെയാണ് ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ഓൾറെഡി നല്ല തണുത്തിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ആ കൂൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു പ്രീ കൂൾ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് വാട്ടർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിരുന്നു അത് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് വരുന്നത് സപ്ലൈ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുമാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിലേക്ക് പോകും പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കിൽ നിന്ന് ഈ വാപ്പർ അവിടെ നിന്ന് തണുത്തിട്ട് നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വാൽവ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഫ്ലോ കട്ട് ഓഫ് വാൽവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് വന്ന പ്രഷർ ഇത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രഷർ കുറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടും വീണ്ടും അത് ഫില്ലാവും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫില്ലാവും അത് കൂളാവും എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് വാട്ടർ കൂളർ വാട്ടർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ ദ വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ കൂളർ ത്രൂ എ പ്രീ കൂളർ ആ പ്രീ കൂളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ലോഡ് നമുക്ക് അത്രയും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു സെൽഫ് ക്ലോസിങ് വാൽവാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബബിള് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ എ ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാൽ ഫ്രോസൺ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിലുള്ള ലിക്വിഡ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നടക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ്റെ ഇതാണ് ആ സോളിഡിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗ്യാസ് ആകുന്ന ആ ഒരു ആണ് അതി
ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് ടൈം ആണ് ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കും ഇത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് പ്ലാസ് നമ്മളെ ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ അതുപോലെ ലൈഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ലൈഫ് സേവിങ് ഡ്രഗ്സുകളൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുക ഗ്ലോബലിൻ അങ്ങനത്തെ ഗാമ ഗ്ലോബലിൻ പോലത്തെ മരുന്നുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ചില വാ വാല്യൂഡ് പ്രൊ ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ മഷ്റൂംസ് അതുപോലെ സ്രിമ്പ് അങ്ങനത്തെ കടൽ മത്സ്യങ്ങളെ പ്രോൺസ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതും കേടുകൂടാതെ അതിലെന്നാലും നമ്മൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ഇതിൽ ഫ്രീസ്ഡ് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ഡ്രൈവിങ് എന്നുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യുക ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് റേഡിയൻ ഹീറ്റിങ്ങും ഒന്ന് മൈക്രോവേവ് ഹീറ്റിങ്ങും അതിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കുറവാണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു